像一个很完整的乐队，可以直接巡演。这个舞台，我认为到目前为止是我这个栏目里最体验的一次。莫愁的表现力真的太强。欢迎来到全国首档音乐社交综艺《闪光的乐队》，我是主持人华少。今天我们将开始第四场闪光音乐节的下半场，这一次的主题叫做“藏在心底的声音”。会不会也有一首歌符合这一刻你现在想说的话呢？首先要跟各位说的是，今天我们将继续有三百位闪光乐迷来到现场陪伴我们，欢迎你们。而除了他们之外呢，还有。十位由专业音乐院校老师、音乐平台以及专业的乐评人组成的闪光乐评团，今天呢依然由各位来负责为我们联盟的竞演曲目来点赞。当红好运，等你来沾 ！OPPO Reno7 新年版将陪伴所有的乐手，鸿运加深，记录闪光时刻。首先欢迎今晚的第一个竞演联盟，他们仍然跟上一次一样选择了全员出战，共同演绎。他们心底的声音，让我们欢迎一个都不能少联盟，请。第二首歌是来自于梅艳芳曾经上过春晚的一首歌，叫《床前床前明月光》。啊，我每个人在自己那趴里面写一段对自己家乡的一个想念。他是朝鲜族，嗯，对，那我也是东北的，嗯，他是广东的，他用粤语唱，嗯，行、哎，而且还能带一些地方特色，我觉得还挺好。主歌是西安人是吧？对，你大舅，你二舅，我是你舅。<笑>哎，我觉得这个效果也不错。长脖子，短盘头，都是木头。<笑>嗯、就笑场了，真真诚一点，这个歌还是要真诚一点。那<笑>、嗯、就还是普通话了。嗯、啊，七八，窗前明月光。以前我从来没有组乐队的经验，所以当我们五个人站在一起的时候，打死我也不相信这五个人能唱到一块儿去。<笑>那后来吧，大家每个人都做点努力，做点努力。后来还真弄一块去了。哎呀，那说到这儿挺感动的，每个人心里想的都不一样，但最后还是组合在一块儿。我当时就想，我们五个组合的时候会在意料之外，<笑>我们太意料之外了。我在想，只有意料之外的东西才是最有趣的。好，上台，一个都不能少，走起。我希望通过这个主题里面，把我对家乡的一些思念，去给它诚信的表达出来。大家在一起，一切都是最好的安排。你走。窗前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。
，世都要等下去。期待值一下就，就上去了，太好听了，哇！他这边光首先他的色彩元素很多，比如说不同的语言，然后不同的唱腔带来的那种丰富的感官体验，我都觉得蛮牛的，干干净净。他们采用的是很安静的一种音乐的形式去表达这首歌，这种平静当中的能量，就像月亮给我们那种感觉，很温柔，但是又很坚定。中间有一段是楚哥在吹口琴，就是那一刻我看了以后就起鸡皮疙瘩了。我觉得音乐厉害就厉害在这个地方，不用做任何事情，它只是一个口琴和一个眼神出来的时候，那个能量就已经到了。我再怎么说都。达不到那个力量，对，这个是最触动的一个点。我今天给我的第一个感觉，每一个人用他们自己的强项，他们都是自己最擅长的声音。你看到那个画面，好像表达的是每一个人社会上是形形种种的人，每一个人的心里的声音。我觉得这个编排真的是很巧妙。我其实就是很喜欢，而且我觉得他们运用这个家乡话这个东西是会触动人的。然后我刚听到龙飞一唱粤语的时候，你真的听到一个自己很熟悉的语言
会立刻去掉进那一种，就是因为你从小的那个语境环境，所以你一定会想到的，真的就是家。所以我觉得他们把这个概念做得很好，真的好喜欢他们这一组。这首歌歌名《床前明月光》，当然了，我们都知道它源自于啊李白的一首诗《静夜思》。怎么会想到选择这样的一首歌来表达藏在心底的声音？像现在的过年，好多人就就地过年嘛，就没有办法回到自己的老家，而且还有很多的医护人员，他们其实也是在异乡，不能回到自己的家乡过节，所以这首歌其实就是我觉得挺应景的，就是在现在过年的日子里，唱出大家对于亲人和家乡的那种思念。嗯、那我们这次选的是用各个，就是像润吉用朝鲜语哈，然后龙飞用粤语，楚歌本来要用西安话，但是呢，我们俩就后来我们地方语言都有一个问题。都带着很强烈的语调啊！西安话跟普通话，用一个最简单的东西就能区分出来。西安话是把所有的普通话的声韵向后挪一声，比如说张楚、张处、张处，哎，真是哎，真是哎，真是。杨，杨，杨，杨，杨，陈，李，女，红凤。痛，不痛，痛，买叫买起，两路，闪<笑>光的乐队，穿过嘞。<笑>他们在每一个词里面，即便用的方言或者是普通话，但是仍然表达了他们不同的思乡的维度、程度，而且大家还加入了不同的乐器，对吧？龙飞今天也很厉害，第一次看到你打鼓。因为首先呢，我是一个对鼓手来说是一个业余爱好者，但这也是我第一次在台上表演。如果说有表演都没那么专业的话，请各位老师包含一下啊。怎么会很厉害？很棒，音色很好。这次正儿八经去正经的练这个鼓之后呢，我会。由心的对我们所有的乐手表示上最大的一个敬意。我会发现，哦，原一个鼓手或者是一个乐手是需要真的天天日日夜夜去锻炼，他才能够在台上做到万无一失。因为只要稍微走神，你就一定会掉拍。现在来，我请十位闪光乐评人，三百位闪光乐迷朋友们，现在请你决定是否要为刚刚这一首《床前明月光》点赞。当空好运等你来沾 ，OPPO Reno7 新年版点赞时刻，请选择。好，谢谢各位，一个都不能少联盟。今天在闪光乐评人十位当中获得的点赞人数是，直接亮票，十分。十位闪光乐评人，一个都不能少。联盟获得了其中八位的点赞，祝贺你们！哎呀，我们超过火星人八个，哇，八颗星，哇，八分八分。让我们再次祝贺一个都不能少联盟，谢谢各位，谢谢各位，谢谢。待会儿见。下一个登场的联盟是暴帅乐队，暴帅，这个估计会挺炸。以他为主 vocal， 然后我们就补那个空缺嘛。没有，对我打鼓。<笑>你这鼓又不难，这就是那个力道。我我仿佛我是在帮你呐喊，我是用鼓在帮你呐喊。嗯，哇，这好听，这首歌好听、嗯。这个适合简单的背吉他上去什么的，就很。你说让我让我来弹一下吧，就几个和弦。那行吧，那我去练吧。哎呀，这首好。晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，哇！忽然觉得我们这一组好强哦，整个信心都来了。对，终于可以好好睡觉。啊，睡了。哦，其实鼓真的蛮难的。距离您上次打鼓有多久了？啊，十年前了吧，很很多年前，我也忘了多久了，很多很多年前，练一下吧，就尽量的练一下。但鼓是最好玩的、啊。太难了，这个啊，这个太难了。太难了。啊。啊，我就尽我所有这辈子学的鼓的那个想法，全部都上去了
我觉得那也练吉他练得很辛苦。完蛋，你现在放弃还来得及？可以放弃吗？现在当然不行，自己 OK， 我跟音乐我肯定不行啊。没有，你这样认真，你学得会，你可以的。就一直被被饭店投诉啊。请问是在排练吗？我说是啊。哦，那请问可以找你签名吗？我说好啊，没问题啊。然后就送了咖啡啊，夜宵来啊，这样投诉的还不错啊。哇，越练越勤快，练到早餐。有没有这样的投诉 party？ 把我们都叫了。投诉 party， 各种投诉哦。在这个节目里面，最有趣的就是大家时间都不够。然后大家都要承受这种高压，把作品做出来是有难度，但是会激发大家的潜能，蛮好的。慌不慌？太慌了！又放松感觉又老。谁跟我互动一下啊？我跟你互动，哥。你跟他互动，你我我这么我跟你，我一看你我完了，哎呀！你跟性格互动。我没空啊，我的被拍子快要疯了。现场准备，五、四、三、二。什么都能再笑的样子，互相不了解，出生入死有好几次，我看不清。你的暴躁心酸，没人感动，你在感动什么？随随便便就能激怒我，当遇到挫折，各种安慰都没有用，我算一算。冷静是没聊过，也都明白，聊过了也没用。我知道是你，还是了解我。哥好强啊！嗯，好厉害，来了。春夏秋冬，人前人后有一些好受。死去活来，终究没有答案。生活原来就像荡气回肠。我不怕谁笑我渺小、笨拙，我的梦想就像攥在手里、不舍得吃的糖果，在每个夜里发着微光。我常常用笑来掩饰尴尬，用锋利来对抗茫然。我总在寻找，或许只有我知道，我的世界该是什么样子。是那些生命中离我远去的人，让我在一万次从黑暗中挣脱的夜里
看见黎明破晓，万里晴空。我知道将来有一天，我们会再相聚的。自己心中的那一个秘密，那个独白，那段真的非常非常的打动我。有演有唱这个部分，我非常的欣赏。看完了鲍帅乐队，我自己给打满分，共情到我了。就当这个王静文唱歌唱到副歌到最后结束的时候，他的那个表情，我我相相信他是百分之百投入的。而且今天每就是乐队的编排、乐队的旋律，包括词，都打到我了。而且中间最重要的一个原因是，有一个画外音的一个闪回，那个是太刺激我了，马上就会让我想起我曾经在那个阶段发生的一些事情。他们太厉害了，太棒了，所以我给满分。作为这种偏后摇的这种编曲方式，这就是他们的演绎的一种方法。这种编曲是。比较少，在一种暗淡中，却饱含着那种特别大的一个包容性，我特别喜欢。我觉得他们是目前做到，嗯，最像传统乐队的，呃，表现方式。这是我当初来闪光乐队的目的。我我觉得我并不孤单，看到这一组的时候，我就会觉得很很很很开心，很很感动。这一次我们的主题您知道的，叫做“藏在心底的声音”。这一次是就用了王静文一个女生啊，跟三位乐手的合作感觉怎么样？挺好的。哎呀，最乖了他。因为上一场的时候，当时另外一位你们的主 vocal 在台上唱，我说你能跟他们一样好吗？你说不能。今天自己唱完以后呢？有点压力大，有点难唱，然后呃一唱还有点想哭，就是很感动的一首歌，很因为他。这个歌是激励我很多年。这首歌的歌词有一句就是：“我我知道是你等着看我笑话。”然后就是我知道。你很怕自己犯错是吗？是害怕，但是每天都犯，没办法。而且你很怕成为别人的负担。对。不必太担心，真的，有的时候，当大家选择跟你在一起的时候，没有人会认为你是负担的，而你太害怕的时候，会成为他们的负担。所以现在我就，呃，好好唱，好好的去表演。来到这个节目，很多就是看到很多老师。还是那么喜欢唱歌，我们还能在一起唱歌，我也会变得很坚强，我会变得越来越好。然后我希望我能一直都爱唱歌，很真实，有很被打动到，尤其是。静文，我跟他又很熟，所以他的所有的情绪我都能够心灵感应到他，所以他说话，他唱歌
，可能他在默默流泪，我也在。今天这个两位都有了新的呃乐器的尝试，除了汉霄，我们一如既往的看到他在琴键上的飞舞之外，马伯骞今天弹起了吉他，紧张吗？我手上全是汗，现在啊、哦，对，因为其实我我。我吉他基础其实就是可以理解为零。我们经常在这个节目里说，哎，好像我们要不要掌握一个新的乐器的这样的技巧？但是其实信哥也说了，两三个月不可能。呃，但是呢，我就想的说是，呃，还是稍微突破一下吧，在自己的能力范围之内再多那么一点点吧。我觉得我做到了吧，我做到了。后面的话，如果在台上再弹吉他，看缘分。<笑>现在打鼓对他来讲也是压力很大的事情。以前有打了，那昨天练到几点？练到那个我们分开的时候大概是快十二点。对啊，然后打到天亮。那我就觉得以前我不会这样，以前管他的，明天再说吧。信哥今天很认真，他太认真了，都有点不像他。对，呃，我问一个问题，你说终有一天会相聚的，是指之前的告别吗？呃，如果是新乐团的话，我觉得是还蛮想念大家的了。对，如果有机会的话，我觉得大家再聚一聚也是一个蛮不错的那个，因为呃，也过了二十年了吧，在离离开他哦，是呃，十五年了，十五年，十五年，对，在离开他们十五年了。那想说，如果大家再聚一聚，在一起玩，也许现在做的心情跟当初的心情可能会不太一样，对。他们零四年出来，最黄金期也是他们乐团的时候。对对对，那基本上就可能没几年，没有几年。三百位云乐迷朋友，接下来当红好运等你来沾 OPPO Reno 七新年版点赞时刻，他们已经向你敞开了怀抱，来，请选择是否为他们点赞，开始。点赞通道关闭。现在我们来看一看，十位闪光乐评人对暴赛乐队完成的这个作品的最终点赞人数是。我知道是你获得了十位当中的七位乐评人点赞，再次恭喜你们，谢谢，谢谢，谢谢各位。接下来要登场的，是 J Young 的二次方。为什么选择《慢慢喜欢你》这首歌加入藏在心底的声音这个赛道？呃，其实那个时候我们听了很多歌，我先想到这首歌的，但是我本来想到这首歌其实比较多的是觉得这个旋律很适合我们四个人去安安静静的去传达，然后后来心姐想到更，我觉得格局更大的部分。因为这首歌本来是写爱情嘛，然后但是我其实听他的歌词和感觉来讲，我是完全觉得也是在写亲情，所以我就跟姐说，我说要不然我们这首歌可以写一段关于大家的故事的那种旋律说唱进去。那其实这个歌就是真的藏在心底的声音的话，就是走心要走到他们完全就走住给他们，就是心里面要走住，就就完全我们的配合和我们讲的那些词，还有每一句话，就是打到他们的心里，就觉得没问题，流真情真的是流露真诚出来的那种感觉。一旦说亲情的话，很容易走走进去。第一段的就是慢慢是副歌的后面，然后进一个对话的模式，然后这样的话，很感谢心姐写写的这些旋律还有歌词，因为我们真的也把自己的心里话告诉他，他去。帮我们简化，对，就是我觉得，呃，这次合作超级棒。这个旋律很适合我们四个人去安安静静的去传达。是你总爱写的，写出弯弯的弯弯，骑着单车，还有他和他的对。
多甜都干不完。刚才问了你一下，你也喜欢对吗？不然怎么一直牵我的手？整个舞台的氛围以及他们的搭配非常非常高级，有时候不一定要复杂，简单的分配去突出了一个灵魂，呈现一个好的作品，我觉得是很有必要的。慢慢喜欢你这首歌，它改编的是我完全没想到的方式，加上甚至坤哥他都没有唱，他安静的弹着他的吉他，每个人都用了一种方式去诠释。我很喜欢这个，因为从舞台感染力上，它是一个非常 simple。积极做简化的，呃，这样的一首歌，把《慢慢喜欢你》这样唱出来。我从他们唱歌的眼神当中看到了真的的那种思念和那种亲情的那种状态。这首歌《慢慢喜欢你》是荣浩的词曲。哦，唱老公的歌呀！我想也请你们分别来跟我们说说，这代表着你们什么样的藏在心底的声音呢？这首歌很适合我们四个人的氛围。我觉得一首暖的歌、甜的歌是比较适合我们的气质的，所以就选了这首歌，就是想要告诉自己身边的家人或是朋友，就是我们可以陪着彼此慢慢的变老。心姐是对奶奶的心情，然后我和吉雄是对母亲的心情，然后由心姐再去做词，所以我们这段有一些原创的东西在里面。奶奶，你有在看吗？对，那段词送给你，希望。你会感受到我的爱，因为我是奶奶带大的，然后我跟我的奶奶关系是最好。我念小学的时候，她帮我背了六年的书包
，为了让我沉重的书包不打湿我的背，让我不在学校一个人不会照顾自己感冒。我突然现在才发现，可能我走得比他更前面了一点。当我回头看他的时候，他已经是泪水湿了双眼，微笑着看着我说：“你做得很好。”所以，我挺爱你的，奶奶。好可爱哦，还很腼腆说：“我挺爱你的，爱就爱啊。<笑>”挺爱的，还可以跟奶奶说话。虽然坤哥在这首歌当中没有演唱，但我想他同样也代表你藏在心底的声音。我把我藏在心里的声音转化成和弦，希望能够弹在各位的心里。谢谢。有的，有啦。转化成和弦，这个。对，好会说、哦，好会说。来，三百位闪光的乐迷们，十位闪光乐评人，当红好运等你来沾 OPPO Reno 七新年版点赞时刻，现在开始。嗯、好，谢谢。现在我们来看一下，在闪光乐评人当中获得的最终点赞人数是，我感觉很高哎，这太心底的声音了。得到了七位的点赞，谢谢，一块见。接下来这个乐队联盟一直给人的感觉是非常的摇滚，掌声欢迎联盟 Run Two。老师，你是在照顾我的颜色吗？可是没有你的。如果你要瞧到我，看得清楚的话，大家就会过度曝光。没有关系，没有啊，我 OK 的。问你们一个问题：要什么器官哥哥碰不到，妹妹碰得到？哥哥。我知道了，知道，知道要偷偷跟我讲。这样的吗？哎，这么好，猜了。你怎么很快啊？那跟他玩。什么器官？手肘。手肘也碰不到。碰不到是什么意思啊？就是碰不到。吴孟周碰得到。吴孟周碰得到。碰得到。啊？呃。碧城碰得到吗？碧城碰得到，碰得到，但是碧城简直碰得到一点点,点,点，只能碰得到一点点，只能碰到一点点。你是知道的吗？我是知道的。你这么聪明，<笑>这个我小学就会。哦，果然姜还是老的啦。<笑>我发现你的痛点在哪儿嘞？傻子手，智商，智商。啥、啊？你说的什么？为什么我也搞不清楚啊？你们肯定在逗我玩儿、啊。没有，没有。你家猫碰得到？我家猫碰得到。你的眉毛也碰得到。啊？你的眼睫毛也可以。<笑>你的眉毛碰得到。<笑>我已经黄了的马是啥？你乡音给我出来。你被亲碰得到不？碰得到。你们知道他是谁吗？你在那不知道。不知道。但是反正我们知道。但是就知道他能碰到。<笑>能碰到，能碰到，是根据什么来的？你好好念一次，你就知道了。碧城碰得到，碰碰车碰得到，碰得到。你看他的，看他的嘴型。哥哥碰得到吗？碰不到。妹妹碰到了吧？哥哥，妹妹，哥哥。吴莫愁可以碰到，吴莫愁碰到。梁龙碰到，梁龙碰到。我的妈！你们折腾了我七八五十分钟。不是你到底真懂了没？我懂了，嘴巴不能比的吧？这个问题没有让我觉得多惊喜，而是你们的这个过程让我非常愤怒。吉<笑>克又是开心果，他就是很热闹的一个人。然后 Kosa 他是认识那个肖哥的，所以他就会下意识的向他靠拢。但是到后来大家也很融洽，这个节目的意义就在于此吧。我觉得他们三位是最好最棒的 vocal 了吧？能跟他们三个一次合作，我觉得就已经很幸福了，就已经很幸福了。有什么
新年的开运的穿搭心得跟我们分享。觉得要闪，要红，然后沾红运呢都要有。我们彝族有三个颜色是很重要的：黄色、黑色和红色。因为我们也是一个很崇尚火的民族，它能够烧去这一年可能一些不开心，然后迎来一个新的希望，明年红红火火。我手中这台。Reno 七新年版，它这个红哦是丝绒质地，而且摸着也非常的细腻的手感。作为一个过年单品搭配，它也显得很合适。把它和脸放在一起，感觉就是脸上都有红光的感觉。如果放在我的脸上会，我跟你真的太大了，挺红光四射。对。杰克逊摸摸狗，碧晨，肖总，哎，我们觉得我们不像是来比赛的，就是感觉更像一个大家庭的感觉。是不可能的吧？就现在奔向你，然后抱紧你，这是不可能的吧？在人海中，偷偷。贴着你，看烟火砰砰砰砰，照着我，也照着你。
千万遍，这悲伤的心就又转了半圈。记得春暖艳，仰天，你我就。这首歌简单，但是他们诠释的，就是没那么简单。那慢的歌曲本来就比较不会那么像快的歌，很容易就可以达到有一些记忆点。这首歌是很好听的，而且到最后，碧晨跟吉克他们他们两个对唱，彼此看着对方，对这个情感是很真诚的。杰克隽逸的今天特别的含蓄，非常的收敛。最重要的是。这个歌的情感，还有一种很圣洁的感觉。我认为这首歌哀而不伤，啊，特别特别的治愈，啊，我认为它的选曲也选得特别好，因为有现实意义。谢谢 Run Two， 有同事告诉我说，老肖录这首歌录 demo 的时候都哭了，就想家，我想家。出来多久了？一年吧。一年没见到他们。一年对很多人来讲其实也不算什么，但是。我们一个月至少会见个一两次就没有问题，但是这一次因为大环境的关系，其实这世界上角落有没有疫情，都有那么辛苦的人，都有想回家回不了家的人，很谢谢这些辛苦的人。这首歌是毕晨介绍给我的，《春兰花开》曲简。虽然我很喜欢这首歌，但是我在底下我没有听过几次，因为每次听都会哭。刚好这个歌它是写给疫情的嘛，我觉得我们活着也有很多活着见不到的人。这个歌在告诉我们的是，虽然很遥远，但是只要你想见，总会见到的嘛。对，所以我今天能唱这首歌，我特别开心。我这个人就是好像大家看起来很凶，然后特别独立。不是的，不是的。他很爱哭，胆子很小。对他胆子超小。对。但其实我是一个无法独居的人。我是一个有很多朋友在一起，就随时随地都是。我也会有这那的原因，然后无法跟大家见面的时候，嗯。也有很多因为很多原因没有办法去见到的朋友，我就会很想念他、啊，嗯。所以，嗯，我也想跟大家说，一定要珍惜身边现在在你身边的朋友，嗯。接下来，闪光的乐迷们要请你们选择是否为他们点赞。现在要请你们高兴点啊！要寻求点赞，哎，对了，哎，高兴点，好嘞！啊，我们来看一看闪光乐评人的这一轮的点赞情况。点赞通道关闭 ，Round Two， 在十位闪光乐评人当中，最终获得的点赞数，请看。点赞的有十位，哇，十个哎！哦，我们好压力呀、啊！哎呀，我要个老天爷啊！十位闪光音乐人全部选择为 Round Two 点赞，太棒！哇塞！
让我们谢谢，让我们祝贺你们。所有的乐迷朋友们，接下来你将会听到的是我们第四场闪光音乐节的最后一个联盟登场的作品。这一轮，他们保持了乐队的完整性，全员上场。让我们欢迎狐狸麦正品集团，请。明天过后，那个那个是比较，那藏在心底的声音，就是比较走心的。我们各位要一一边听一边好好讨论。好，这边你就你就来了。嗯，你你还进来？一刻怎么回头？这这样可以吗？就大概是这种方向。点缀一下。哦，对对对。我的百宝箱要上来了啊！小明呢？我那个卡洪鼓，我找到一种更好的音色，是用那个很粗的刷子竖棒打。哦，然后这个竖棒呢？只有在南通的一个琴行有最近的，我今天想要让他来，我打了这辆滴滴，花了一千四百块钱。那你的滴滴费应该比那个刷子贵，对吧？刷子五百块。然后到我这就是保温杯了。好。嗯，这声音是对了，清脆。这首歌我们就五个大男孩围在一起，跟你讲述着明天过后的故事。这首歌我们就五个大男孩围胡总还练着呢，练着呢。这次我要表演这个口风琴，我老紧张了，因为第一次剪。没事，你别紧张，你就一一一直练，练出肌肉记忆，上台就好了。那就是个练呗，真想在排练室里放一个床垫，练完就睡，睡完继续接着练。那可不咋的。不是啊，睡觉啥的，睡完了之后身体就像做了一个深度按摩似的，打鼓整个上台都有劲儿。你还别说，我在宿舍倒是睡挺好的，一直睡挺好。是啊。咱节目组很贴心，特意给咱安排了喜临门床垫。那喜临门床垫简直就是乐队必备啊！马上就要下一次表演了，我们继续排练吧。行，好星星的月光，没有花瓶能补充。太多承诺从指缝中流走，不敢奢求什么。回忆将我们扣留，无一瞬间亲吻的时空。一切就好像轮回般朦胧，心痛渐渐的失控。是否
，两个人足够捕捉爱的尽头。闭上了眼睛，记得你的笑容，幸福的从容将灵魂都掏空，享受一分钟的感动。是否爱上一个人，不问明天过后，山明和水秀，不必你有看头。牵着你的手，一直走到最后，这一刻怎么回头？没有星星的夜空，没有话题能补充。都撑过，从指缝中流走，不敢奢求什么。回忆将我们扣留，哦，一瞬间亲吻的时候，一切就好像轮回般朦胧，心动渐渐的失控。是否两个人足够捕捉爱的尽头？闭上了眼睛，记得你的笑容，幸福的从容，将灵魂都掏空，享受一分钟的感动。是否爱上一个人，不问明天过后，山明和水秀，不必你有看头，牵着你的手，一直走到最后，这一刻怎么回头？品冠哥他们就是一如既往的稳，一如既往的带给大家一种很轻松在聊音乐的感觉。我会用“聊”这个字，是因为我常觉得他们其实在用乐器还有演唱去带故事。前几支乐队他们表达内容都很厚重的，突然有这么一个比较清新的、清淡的、山清水秀的，哎呀，也是非常不错的。我就一直很喜欢。阿月哥他们那种自在的那个感觉，就是今天这个也很自在，很温暖。这个歌跟我嘴里的糖一样，很甜蜜哈、哦，让你心里头有一些简单美好的向往。这次我就是有一点点划水的乐器上上面，就是上一次拿那个 shake 的时候，陈丽姐说像保温杯。真的很像保温杯，然后我就想，那咱就干脆拿着保温杯上来吧。我就拿了那个保温杯，里面装了绿豆，自己做了一个保温杯，真枪实弹的上。绿豆沙克。呃，我今天是一个打击乐手，对，带了一些小玩意儿，有呃卡林巴琴，然后有海浪鼓。
，所以那个摇来摇去的那个是海浪鼓，还有像木箱手鼓叫卡轰，还有一个音树，就是那个，还有风铃。到目前为止，算是把您所有的家伙事都给大家亮了吗？嗯、呃，还有，还有，好嘞，这就更值得大家期待了啊！还有。今天你们想给我们带来的是藏在心底的哪一种声音呢？听上去要更加的偏向于温馨的家庭。这首歌本来就是一个很暖心的一首歌，这个词其实蛮打动我的。山明和水秀都不如你有看头，哦、不不如你有看头。其实我们今天这个节目播出的时候，应该是我跟我太太十周年结婚纪念。哦，祝贺祝贺！我相信他应该有也有机会看到这个节目这样子，然后也当成送他的一个小小的心意一个礼物。他心好暖哦。其实今天大家的主题跟方向都差不多啦，就是我们要怎么样去对待啊我们身边的人哦，尤其当艺人，对人都有戒心哦，对人就是有防备，甚至就是经纪公司的人把一个艺人就是捧得很高很高。但并没有让他们看到，就其实跟很多人相处的时候，没有那么、那么、那么难。所以我常在讲，就是说，应该就是要放下这个戒心，其实会过得更开心、更快乐。Yes， 人也活到一个阶段了，就你再怎么用力，其实反而会伤了自己。哎，就是这样子。我也有一个心情声音，就是我想，呃。赢一次，因为我其实组组队还是我们其实一直被拆散，上一轮也是因此就是很心痛的跟就是跟 Amber 先暂时结束了，所以我心里的声音就是明天过后我希望还有 Amber， 我想把他呃找回来。OK， 嗯，乐迷朋友们，请决定是否为为他们点赞，当红好运等你来沾。OPPO Reno 七新年版点赞时刻开始。这一轮的点赞通道关闭，我们来公布狐狸卖正品集团他们获得的闪光乐评人的点赞人数是，请看。八个，八票，八票，十位当中有八位乐评人选择为他们点赞，是不错的成绩，恭喜你们！恭喜恭喜！我们现在看到的是所有的闪光的乐手们已经完成了第四场闪光音乐节的全部竞演的部分，谢谢闪光的乐迷们，也谢谢我们的闪光乐评团的各位老师们。接下来，五个联盟将会去往排练厅。查看第四场闪光音乐节最终的声浪排名，一会儿见。哇，又来到这个房间了。上次好像就是这个，你们来选的我。来来来，看一下，第四场闪光音乐节成绩查询，五、四、三、二、一、五。恭喜您已经进入安全区，非常愉快的事情哈！谢谢那些给我们点赞的观众，谢谢谢谢谢谢。很遗憾，你未能进入安全区。哎、啊，我有猜到啦。这两次的乐评的成绩其实也不低，但是其他人更高嘛。对，确实蛮遗憾的。没关系，对，没有完美的事。对。R O U N D， 暴衰乐队，对他得加个乐队，来吧。查看结果啊！准备好了？哎呀，我着急！准备好了？哎呦！恭喜！耶！好嘞，好嘞，好嘞！没有压
力了，没有压力了。高兴的脸通红，小金文。没事吧？就这样呗。了解了。那我们接下来要干嘛？请各位前往集结间，接下来进行组队环节。好，走吧，走吧，走吧，走吧。首先呢，我们要恭喜本轮获胜的两个联盟，请你们坐上。还有两位，也就是尚文杰和李玉刚老师。两位老师呢，因为工作暂时要离开我们，但是他们已经把他们对于接下来他们希望发生的结果写下来告诉我们了。根据规则，你们四支乐队是可以全员保留的，并且优先从重组的联盟中邀请。一位闪光音乐人加入自己的乐队，但是，如果保留乐队中有人要尝试新鲜的可能，根据规则，你当然可以放弃保留，加入到重组区当中。所以，各自乐队要不要保留？社死现场了啊！谁谁说不保留，谁最尴尬？对呀、啊，在你们选择之前。大家有没有建议？建议他们要保留还是要重组？重组，重组啊！多次了，重组啊！我实在无法接受他们三个又站在一起，没有办法接受。就他们一定要重组，一定要重组。现在，请所有在我身边的人闭上眼睛。闭上啊！闭上眼睛，请所有在我身边的闭上眼睛。我有一个问题，请说。<笑> rap 起来了 ，rap 起来了，张学良是太可爱。因为我们这个组有一个人啊，他留了一个条子，对，他那个条子不在我手里，在我手里，<笑>在我手里，<笑>哎，这个那个，所以我要看一下那个。你不能看，他们也不知道，<笑>他们也不能看彼此、啊，对不对 ？OK OK OK，、哎、明白了啊。觉得应该不会有人站出来，会不会、啊？这可能也。不不不好意思这样说，也不会了。来，天黑请闭眼。五、四、三、二、一。Oh my god！ 耶！无情。就一个卖步了<笑>，就是你们把事情搞得太严重了，就换个人合作而已。来这边不就是一直想跟不同的音乐人合作吗？赶紧出来，我们赶快要跟别人合作啊，多吸取一些不同人的经验。出来，走出来，走出来是对的。对啊，走出来是对的<笑>。现在我来公布两位缺席的人的意见。李玉刚组队的意愿是保留。嗯，李玉刚，李玉刚老师。文杰组队的意愿是保留。哦哦。为了让大家有充分的选择自己合作伙伴的完整性，本场音乐节轮空的四位闪光音乐人，小欧、黄玲、阿朵和 Amber 刘依云，他们中有一位会进入我们的重组区了。这一刻，他已经在门外了。轮空音乐人中最心仪的音乐人，最心仪的音乐人。回来了 ，Bro， 耶耶耶耶耶，欢迎欢迎欢迎回归。那么接下来呢，我们保留乐队开始准备填写邀请卡了。又又到了这个环节。嗯，要被选啊，好可怕啊！如果是女生，比如说，比如说，碧晨，或者是陈丽姐，就是大家，比如说想不到他会有一些很玩的一些新的一些东西，嗯，我觉得这是，嗯，是 OK 的。对啊，可以吗？可以啊，我说可以。你不用受任何打扰，就是你觉得谁你很觉得能会有分泌，嗯，他们在打量我们，对吧？呀，碧晨姐。<笑>
。如果有人学你，会背叛我们吗？绝不会，绝不会。肖哥，哎，如果有有人学你，你会背叛我们吗？我是觉得，你会抛弃我们吗？什么决定都是都是好的，我都好，没有决定。我们来逐一公布。金刚飞龙希望邀请的是红绿灯。啊啊啊！哇，那炸了，炸了！梁龙老师和吴莫愁他们非常有个性，我特别想跟他们一个合作。要不要换，龙哥？哎呀，抱歉，抱歉。OK。要不要接受这个邀请？我太惊讶了，我太我我懵了。按着心走，按着心走，不要急。那个，我听我老妹儿说吧。选择对我老妹儿呢，现在心里住着两三个人。OK、哦。所以代表暂时拒绝，对吗？我不知道该怎么去表达我的心情，我觉得其实挺伤感的。接下来，红绿灯乐队现在只有两个人，分别是梁龙和莫愁。梁龙和莫愁希望邀请的是小鬼，一个人。耶、yeah, ，我觉得合适哎。哦，好，梁龙莫愁，帅哦，还是还好。王林凯哟。好球好球好球好球好球！帅帅帅帅！妥了妥了！帅！我，走啊走啊！但，但我舍不得甜心摇滚兔怎么办？就是就是没有办法。对。那我可以等一下回答吗？不可以，回答要现在。我的天哪！我想去自由设计，我想我想去自由设计。啊啊！干嘛去？我我啥意思啊？啥意思、啊？我想干啥？你们商量，不用商量的啦，都那么强了。你就遵从自己的选择。我我都好。小鬼，你的意见是？他们对你的邀请的意见是？去我去吧，去吧，合适，帅的，很合适，很合适，帅的，帅的。为什么不去呢？人总要学着自己长大。什么决定都是都是好的。小哥。我长大了，去吧，帅，帅，帅，哇！小鬼加入红绿灯，拥抱一下吧，哈哈哈哈哈！跪地跪地，哇，你长大嘞！这什么鬼红绿灯？这什么鬼红绿灯？我老妹儿惦记他不是一天两天了，哈哈哈哈音乐上的欣赏欣赏。我们来这边，本来也就是认识更多的音乐朋友，擦出更多的火花。搞起来啊！搞起来，搞起来，搞起来！可以啊，我们已经是一支乐队了，<笑>很完整的乐队。我真的不不,不想跟小鬼一样，因为我怕我爱上他。我说去飞吧，他就放心飞，就没有压力，就不要好像是他自己离开的，他不要有这个感觉嘛。那没事，我哥哥我来说，你去飞吧，你不去外面看一看，你你不知道甜心摇滚兔有多的有多么的好。接下来我们先来看鲍帅，鲍帅希望邀请的是来大声说出他的名字。杨丞琳老师，好荣幸啊，我头晕了。金刚飞龙他们另外一个候选非常想选择的是杨丞琳。啊
。哎呦，哇，你现在人缘好好哦，哇，两个人在抢哦，怎么可能？陈玲姐，在这个舞台唯独没有玩过国风，对不对？对。嗯嗯嗯嗯嗯，你到底想选谁呀？不是因为你们两个有那个吗？啊？有约定了啊？有约定了。哦，有约定。考虑一下，考虑一下。怎么可能？我真的是很受宠若惊哎。不要有负担，不要有负担，没关系。我如果说现在要跟你组队，你干不干？姐，我们还是可以一起组的。啊，你们不要闹了、啊！你们在闹，我知道。真，我是真心的，我是真心的啊。我知道了，我有答案了。有答案了，好，有答案了。各位，请面向杨丞琳站好。哎，不用走那么近。<笑>来，我们站过去。压<笑>迫感。哎哎，这个。哇，好看，预告预告有了。干嘛呢？走吧，走吧。走吧嗯嗯嗯嗯嗯嗯，来好了啦，好了啦，不要这样子，好了啦，好了啦，不要这样了。我要我要玩新的东西。我要讲答案。Yes， 我的高光时刻。呃，其实真的是受宠若惊，所有的人都包围着你。对，就是可能你在在这个群体。然后有两个队邀请你，但后面有人在咳嗽，然后把手放在这边，这样来暗示你。我我期待下一次跟鲍帅合作。好的，谢谢，谢谢，谢谢。我真的是受宠若惊，没想到。没有压力，轻轻松松。唐安笑老师这边真的非常可惜，但是我自己是觉得离开这个节目，我。有一天一定会跟他一起合作单曲啊、专辑的，所以我觉得不急。四时代希望邀请的是胡梦洲。哎，哎呀，小胡，不错啊，旭荣。我我真的是没想到，我我完全太感谢了，太感谢了。其实我一直心有所属，但是啊，拒绝了。好，谢谢。OK。啊，心有所属了。到目前为止，除了红绿灯成功的邀请到了小鬼之外，其他人的邀请都没有成功。请注意，我们下一轮我们一定要组成六支乐队。六支，一共只有六个乐队的名额。接下来，在这个房间里，请大家自由交流。Oh my god！ 窒息的我第一次玩这个哎，窒息时刻又来了，请注意，自由交流时间只有十五分钟，计时，去吧去吧，你俩去交流交流。啊不是，龙哥，我也去我也去我也去我也去，干嘛来了？我们去看一看世界，行，去走一走，我懂去玩一玩。就这样，就去玩一玩，去试一试，尝试一下。那我就那我就飞一下，飞一下，飞一下，飞一下。其实当时就想说，先加入他们，然后看能不能把整个摇滚图都带过来。但肖哥的意思就是说，让我们大家都去飞一下。然后我想说，那要不要拉毕晨杰过来？我是想跟你们一组的，其实很想，因为我觉得你唱嘛，我可以跟你唱点和声。我可以，我想要欣姐，欣姐可以，欣、okay, okay, 姐 ，Let's go， 我们我们一起过来，对，我们要不就人多一点，人多一点，关系可以可以可以关系吗？对对，我也想很想要跟你，好好好好，咱那啥吧，咱玩点新的吧，对，我也想玩新的，不是我的意思是我们两个分开分开一次，我去那边吧，你要不去问一下？其实我心里面有一个第一的人选是肖云彤老师，因为是我先。拒绝人家过在先。我的选择是胡雨桐。组队，组队没有成功。所以我在自由组队的时候，飞快的做出决定。哥，啊、你还生气吗？我、啊、没生气吧？我干嘛生气？不是不是，你生气不了。不是。定了吗？我我我我不知道，反正我你你你你你听听听听听听我的想法。你说，你说，我。我只想玩音乐，嗯，我不想唱歌。这样，我们三个人，你觉得组在一起，你觉得合适不合适吧
，我觉得合适。OK 啊，如果要说 OK 了，你觉得还缺谁，我们就过去争取他。孟州呢？孟州，孟州，峰哥，你你现在你你你没有在选别人吗？我其实是脑子有,有。孟州就是钢琴，有就是、啊、是谁呀、啊？我跟老肖。那不就合了吗 ？OK 呀、啊，很好啊，正缺一个这样的人啊。哎呀，好复杂呀，好复杂呀。哎、嗯，他们走了。哦。这是为什么？你为什么？土哥，你自己已经讲了是吧？不是，你想找谁啊？我想找马伯骞来着。啊、哦。但是他没有在伞的队里头。啊、哦。因为我想跟他做一次 rap。<笑>我觉得我我们就是保持三个人，要不然最多最多只能加一个。对，我也我也是这么，就三到四个就够了。不可以！不要躲避我们的眼神，好吗？杨小姐，要不要加入我？我受宠若惊。来了吧，进来了。真的假的？你们哦，有人哦。陈林老师跟谁了？你们干嘛对我有兴趣啊？不可以！哎，你们有没有备选？没有啊，首选啊。陈林姐姐没上几集节目了，再不合作就老了。我们我可以 vocal， 也可以 rap， 他能干的我都能干。我当舞伴。但他会粤语。太受宠若惊了。梁龙老师跟默默居然提出的邀约。就真的很纠结，就是我把自己当做一个演员来看的话，很简单，就是现在有一部剧很好，然后呢，一个是导演我很想合作，一个是哇这个对手戏的人我很想合作，再一个是这个角色我没有演过，我没有做过国风。我爱你们，但我去那边了。没问题，没问题，没问题。我去你们这边。啊！哦哦哦哦哦哦、我跟你说了，你可以的话，你就先进来了。我我是可以啊。那就好，进来了。那就,就,就,那就不要啰嗦了、啊。对啊。有一支乐队已经完成了组建，加油！还有五个名额，加油！第二支乐队组建完成。第三支乐队组建完成。谁谁不在乐队里啊？我们组成了，皇上马上。哎，等一下，这样多一个乐队出来了，是七个乐队了，这样变七个乐队了，这样变七个乐队了，七个乐队了。很抱歉，根据刚才大家在自由社交的这个阶段，我们组成了七支乐队，但是我们只能有六个名额，所以，我们来改变一下。鉴于我们目前的情况，以及本节目最大的宗旨，就是一个强制音乐社交节目。哦哦哦。哈哈哈！就刚才那盘再来一轮是吧？我我的血压有点高。听我说，听我说，只能组成六支乐队。八 B Q 了呀，这啥呀？我真的很尴尬，你知道吗？怎么拆啊这个，对吧？只要一个三人小组愿意解散。就 OK 了，那就把他们三个拆开，你知道吗？你们你们两个，哥哥你们两个，你们两个你们两个看看着我，跟我说实话，到底有没有想过跟我分开？没有，其实没有，就是说，就是要不就是在一块儿演，要不就是不演，这是我的我的一直的想法。你从一个另外一个角度，就是玩音乐的可能性，那我们拆散了，就有更多的可以玩的东西。但我其实都 OK， 讲实话。我也是。因为没有，主要是因为我们有有一段，当然是陪伴彼此成长的这样的一个过程。当然，他是很。你们家人还是要拆
我们原封不动。那你妈变吗？不不不用啊。几家欢乐几家愁啊，没没那么严重吧？没那么严重。就是假如让汉霄过来，汉霄过来决定我，我就问你一句话，我问完我就走，有没有考虑过我？不用，就就两个字，一个就是有两个选项，一个我有，一个没有，肯定有考虑过。我现在没法跟他们两个分开，我觉得他们两个需要我。我很单纯的，我只想，我只想搞音乐，就这样而已，真的。我们都是一样，我们纯粹的，其实我们都是一样。他们在干嘛呀？天天的在争取他呢。哦，争取唐汉霄啊。争取他，哎呦，抢走。好了，我不勉强你了，我就说到这边。反正我们，我们就是有极高的意愿，不勉强，不给你压力。决定拆了？不知道，不知道。等等等，唐老大，嗯，看你们跟上沟通嘛。唐老师，如果先走了的话，我们就走了。有结果了吗？没有，没有，还没。我们是看戏，你看坐这种位置是看戏。救救孩子们吧，等会儿吧。把抱出来拆掉，抱出来拆掉，把抱出来拆掉，抱出来差不多了啦，那个也玩腻了啦，你们就弄，就是那个嘛。那我们，那我们分开。好的。但是现在分开，我也我也不知道去。去向何方？对，我没有，我完全没有任何想法。喂，呃，嗯。摸油啊！咱赶紧去聊一聊吧。我去，我去搞社交去了。好好，就是现在只有唯一一个选择，就是我们两个人。没有，我们打算分手了。我们散了。我们散了。我们散了。你们三个人散了。我们散了。我们散了。我们散了。我们散了。哥，咱聊咋样了？哎呀，又有新的戏剧高潮，就是他们抱帅不接受我们。然后他们自己散掉了，我的天啊，特别戏剧。暴帅解散这个太心痛了吧？我现在没有办法做决定，我想想啊。其实我那个时候心情特别复杂，我很难去形容，就是。你们决定拆了吗？拆了吗？拆了，马上就好了。决定拆了，所以反正都要各自去。对对对，领导。来来来，我我，你你听这首歌，我们有可能如果想做这种歌，你知道这首歌吗？陶喆的 David。没有，我听。我中间有一段要 rap， 你来，这种是。哦 ，OK。但是这种类型的，我们一定会玩这种类型的。懂你意思，懂你意思。对，我想一想。对，你想一想，你想一想。有点绷不住，会有不舍得吧？都会不舍得，都是有感情的，而且，就是，我能感觉到，我跟他们是最默契的了，两个很好的男孩，很好的男生，真的。然后。就这样分开了，能跟我永远不分开吗？那领证吧，就。没难过呀。老的装了。好笑啊！好笑啊！哥，我们这样的，我们这样的。我我分开了，还是会各自发光，各自去施展自己的魅力。就是暴暴帅永远不会消失的。你觉得我们拉金文来吗？拉呀。你觉得怎么样？是在就是单独就是单独的，就是想法怎么？所以我我应该我我我我们是来这里是跟你好哦，那我要等着他先走。都都是往方向。我等他先走，然后我再走。我们不会是把你选过来，你要按照我们的想法，那我们没有必要选你嘛，对不对？换种方式说，就是你来了之后，然后你可以做这个大大框架的人，然后我们各自做我们能做的事情，对不对？好，就是我们这么认可你，对对对，你要过来吗？可以啊，可以、啊，哦，进来。
哥。哥，你去跟平冠老师来，那我也走了。由于张楚和尚文杰在上一场音乐节取得胜利，但没有邀请到新队员加入，因此你们可以额外邀请一位轮空嘉宾。欢迎来到全国首档音乐社交综艺《闪光的乐队》。第六场闪光音乐节将迎来一支大魔王乐队的挑战。哇！欢迎登录视频合作平台优酷、爱奇艺、腾讯视频，观看更多精彩内容。登录音频合作平台 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，收听节目精彩。